ఓకే నిన్న మనం ఓకే జస్ట్ ఒకసారి నిన్న మనం ఏం చూసామో ఒకసారి సిలబస్ చూద్దాము ఓకేనా ఐఎమ్ గోయింగ్ నేను మీ సిలబస్ ప్రకారమే వెళ్తున్నాను అంటే వాళ్ళ నాకు ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు మీరు ఈ సిలబస్ నాకు ఇచ్చారు సిలబస్ ని ఫాలో అవ్వమన్నారు ఓకే నేను ఈ సిలబస్ ప్రకారం నేను వెళ్తున్నాను ప్రతి టాపిక్ ని కూడా టీచ్ చేసుకుంటూ ఎక్కువ ఎక్కువ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ చేస్తాను ఓకేనా నా ఎవ్రీబడి అందరూ నోట్ నోట్ బుక్ అండ్ పెన్స్ రెడీ చేసుకోండి విల్ స్టార్ట్ స్మాల్ వే ఆఫ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడానికి ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి పైతాన్ మీద ఓకేనా ఓకేనా నా కైండ్లీ మీరు అందరూ నోట్ బుక్ ఓపెన్ చేసుకోండి మీకు కొన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ చెప్తాను ఇక్కడ ఓకేనా మనం హిస్టరీలు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఫీచర్స్ అయితే మనం చూసాము పైతాన్ పైతాన్ మనకి రెండు రకాల వెర్షన్స్ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది చూడండి మీకు నేను చెప్తాను ఇక్కడ ఆ మనం ఆల్రెడీ పైతాన్ అంటే చూసాం రెండు రకాల వెర్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట పైతాన్ లో టూ పాయింట్ ఎక్స్ వెర్షన్ త్రీ పాయింట్ ఎక్స్ వెర్షన్ టూ పాయింట్ అవుట్డేటెడ్ అనమాట కాబట్టి అవుట్డేటెడ్ వెర్షన్స్ గురించి చూడాల్సిన అవసరం లేదు కరెంట్ వెర్షన్ ఎంత త్రీ పాయింట్ వన్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఓకే నిన్న ఒక ఆయన క్వశ్చన్ అడిగారు సార్ పాత వెర్షన్స్ అయినా చేంజ్ అయిపోతాయా అంటే మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ టేక్ వన్ ఇయర్ అండి ఒక వెర్షన్ చేంజ్ అవ్వాలంటే టీ త్రీ పాయింట్ టెన్ నుంచి మళ్ళీ లెవెన్ అవ్వాలంటే మోస్ట్లీ ఒక వన్ ఇయర్ పడుతుంది కాబట్టి ఆ స్టాండర్డ్ వెర్షన్ ఏంటంటే టూ పా త్రీ పాయింట్ నైన్ ఇంకా కూడా కొన్ని కంపెనీస్ లో ఓకేనా అంటే వెర్షన్ మారింది కదా కంపెనీస్ వాళ్ళు అన్ని కొన్ని కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్టులను మార్చుకోరు ఓకేనా త్రీ పాయింట్ నైన్ ఇంకా స్టేబుల్ వెర్షన్ అనమాట చాలా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లో అంతా కూడా త్రీ పాయింట్ నైన్ ఏ వాడుతున్నారు బట్ మనం త్రీ పాయింట్ వన్ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా నవ్ నవ్ అందరూ ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి నేను ఇప్పుడు కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ సేవింగ్ కావాలో నేర్పిస్తాను నేను ఓకేనా ఒక్క నిమిషం నవ్ లెట్ మీ క్లియర్ దిస్క్ ని యా ఒకసారి నేను గూగుల్ లోకి వెళ్తున్నాను అందరూ కూడా నాకు ఒకసారి నేను నేను చెప్పినట్టు నోట్ చేసుకోండి ఓకే పైతాన్ డాట్ ఓఆర్జి అని టైప్ చేసుకు నోట్ చేసుకోండి పైతాన్ డాట్ ఓఆర్జి ఓకేనా మీరు పైతాన్ డాట్ ఓఆర్జి అని కొడితే మీకు నేను చూపిస్తాను గూగుల్ లోకి వెళ్ళి చూపిస్తాను చూడండి పైతాన్ డాట్ ఓఆర్జి ఇదే మీకు మంత్ర ఏది నేర్చుకోవాలని ఇందులో నుంచి ఓకేనా పైతాన్ డాట్ ఓఆర్జి అని కొట్టిన వెంటనే మనకి ఈ పేజ్ కనిపిస్తుంది మనకి ఓకేనా ఈ పేజ్ లో సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ కెళ్ళి ఇక్కడ మనకు సాఫ్ట్వేర్ ఉంది అనమాట దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఓకే ఇక్కడ మీకు డబుల్ క్లిక్ చేసి ఏమవుతుందంటే సాఫ్ట్వేర్ అడుగుతుంది ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయండి డెస్క్ టాప్ లో పెట్టి ఓకే ఓకే అని క్లిక్ చేసి ఏం చాలు మీకు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోతుంది నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి ఓకే ఒకసారి నా స్క్రీన్ చూడండి ఇక్కడికి డౌన్లోడ్ అవుతాను సాఫ్ట్వేర్ ఇదిగో కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ బ్లూ లో సాఫ్ట్వేర్ కనిపించిన వెంటనే మనం ఇన్స్టాల్ చేద్దాం ఓకేనా నోట్ చేసుకుంటున్నారు కదా అందరూ తర్వాత నేను ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా వర్క్ చేయాలో చేపిస్తాను మీకు నేను Uh, it will take uh, one more uh, 30 seconds inkok 30 seconds lo ayipothundi yeah ayipoyindi chudandi 3.10th version 3.10.8 just click on double click on this ye software ana simple double click okay 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 na inka dan batti inke em press cheyalsa avasaram ledhu install now uh, yes press yes it will take just 2 to 3 minutes to install the entire software okay na మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అవటానికి ఇట్ విల్ టేక్ జస్ట్ రెండు నిమిషం మూడు నిమిషాలు తీసుకుంటుంది వీ విల్ వెయిట్ ఫర్ దట్ ఓకేనా ఓకే చెప్పండి అండి డౌట్స్ ఉన్నాయండి నేను కొద్దిగా మూవ్ చేయనా కొద్దిగా ఈ లోపు మనకు కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేయ ఈ లోపు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఒక నిమిషం వెయిట్ చేయండి ఫస్ట్ టైం కొద్దిగా ఒక ఫస్ట్ రోజు మాత్రమే ఇలా చూపిస్తాను రోజు కూడా ఇంకా ప్రోగ్రామింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతాం డైరెక్ట్ గా ఈ లోపు అది అప్లోడ్ అయ్యే లోపు నేను మీకు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను ఎలా వర్క్అౌట్ చేయాలో పైతాన్ లో ఓకేనా ఈయన గిడో వ్యాన్ ట్రసం అన్న ఆయన ఎవరంటే పైతాన్ ఇన్వెంట్ చేసిన పర్సన్ అనమాట ఈయన ఈయనే హీ ఈస్ ద ఆదర్ ఫర్ పైతాన్ పైతాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రాసింది ఈయనే ఓకేనా తర్వాత పైతాన్ నేర్చుకోవటం వల్ల ఏమేమి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు అంటే మీరు 
ఐఓటి ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఏ లాంగ్వేజ్ అన్నా తీసుకుంటే మీరు జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజ్ పైథన్ ఈజ్ ఏ జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజ్ ఏమన్నావు అంటే ఏ పర్పస్ కోసం అయినా సరే మనం పైథాన్ వాడుకోవచ్చు ఓకేనా అది కాకుండా ప్రస్తుతం ఇప్పుడు భూ మార్కెట్ లో భూమి ఉన్న టెక్నాలజీస్ ఏంటి డేటా సైన్స్ డేటా సైన్స్ చేయాలంటే పైథాన్ రావాలి మనకి ఓకేనా డేటా సైన్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక టెక్స్ట్ డేటా కానీ మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే ఒక టెక్స్ట్ డేటా కానీ లేకపోతే ఇమేజ్ డేటా కానీ లేకపోతే ఆడియో డేటా కానీ వీడియో డేటా కానీ తీసుకుని దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి నాలెడ్జ్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తా అనమాట అది నాలెడ్జ్ డేటా సైన్స్ ఈ డేటా సైన్స్ చాలా మందికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ కూడా రెండు రియలైటెడ్ ఓకే దగ్గర దగ్గరే ప్లస్ మెషిన్ లెర్నింగ్ కి స్టాటిస్టిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్లస్ మ్యాథమెటిక్స్ అప్లై చేస్తే యు ఆర్ గుడ్ గెట్ డేటా సైన్స్ ఓకేనా ఇట్స్ నాట్ ఎ డిఫరెంట్ ఏరియా ఓకేనా తర్వాత నవ్ వెబ్ పైథాన్ నేర్చుకోవటం వల్ల యు కెన్ డెవలప్ వెబ్సైట్స్ వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ కూడా మనం పైథాన్ డెవలప్మెంట్ వాడతాం ఓకేనా తర్వాత ఆటోమేషన్ అనేది చూడండి ఇంకొక అప్లికేషన్ ఏంటంటే కొత్తగా ఇప్పుడు మొత్తం మార్కెట్ మొత్తం ఆటోమేషన్ అనమాట ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటంటే కొత్తగా ఒక టెక్నాలజీ వస్తుంది ఎల్సీ ఎన్సి అని వస్తుంది అనమాట ఎల్సి ఎన్సి దాని అర్థం ఏంటంటే లో కోడ్ లో కోడ్ నో కోడ్ అంటే మనం అసలు కోడే రాయక్కర్లేదు ఆటోమేటిక్ గా కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేస్తే మనకి ఏ ఏం చేయాలో ప్రోగ్రామ్ దానికి అదే రాసేసుకుంటుంది నాకు కొన్ని టెక్నాలజీస్ చెప్పిన ఆటోమేషన్ లో మీరేం నార్మల్గా ఇప్పుడు మనం అయితే కోడ్ రాస్తాం పది లైన్ లో వంద లైన్ లో కోడ్ రాస్తాం మనం యాక్చువల్ గా ఆటోమేషన్ లో ఏంటి కోడ్ అంతా దానికి అదే రాసేసుకుంటుంది ఈ దీనికి నార్మల్ గా ఇప్పుడు పైతాన్ ఎక్కువగా వాడుతున్నారు అనమాట అంటే మీరు ఏ కంపెనీలోకి వెళ్ళి ఆటోమేషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ నో పైతాన్ రావాలి మీకు కంపల్సరీగా కోర్ పైతాన్ ఉంటుంది అనమాట కోర్ పైతాన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే అంత బాగా మీకు అంత మంచి జాబ్ దొరుకుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నేను చెప్పగలను నేను ఒక ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు మార్కెట్ ఏంటంటే కొంతమంది సార్ మాకు ఈ పైతాన్ నేర్చుకుంటే ఎంత శాలరీ వస్తుందని అడుగుతున్నారు పైతాన్ నేర్చుకుంటే శాలరీ కాదండి ఈ మీకు నాలెడ్జ్ ఉంది అనుకోండి ఫోర్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ వస్తుంది ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే మీ నాలెడ్జ్ ని బట్టి ఇదంతా మీకు ఉన్న నాలెడ్జ్ బట్టి శాలరీ వస్తుంది అని ముందే చెప్తున్నారు అది కొంతమంది అడుగుతున్నారు సార్ శాలరీ ఎంత వస్తుంది అసలు అది క్వశ్చన్ ఏ కదా ఈ రోజుల్లో ఇది వరకు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ పాస్ అయితే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ లో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు ఫోర్ పాయింట్ ఇస్తున్నారు తర్వాత ఇప్పుడు సెవెన్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వరకు ఉన్నాయి అనమాట జాబ్లు ఎందుకంటే మన నాలెడ్జే మన శాలరీ ఓకేనా అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ఇక్కడ చెప్తున్నాను మీరు పైతా నేర్చు హలో సార్ మీ వాయిస్ వినిపించవచ్చు హలో సార్ యూ వాయిస్ ఇస్ నాట్ అడబుల్
sorry uh, hello <coughs> hello sir yes sir power poindi oka 2 minutes power poindi just to play vachindi shall i continue సారీ ఫర్ ద డిలే దేర్ వాజ్ ఎ పవర్ ఫెయిల్యూర్ జస్ట్ నౌ ఇట్ గాట్ బ్యాక్ ఓకేనా స్లోలీ సారీ నౌ మనం ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ అంటే పైథాన్ నేర్చుకోవటం వల్ల మనం ఏ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఏంటంటే పైథాన్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు డేటా సైన్స్ జాబ్స్ లో వెళ్ళచ్చు తర్వాత మెషిన్ లెర్నింగ్ జాబ్స్ కి వెళ్ళచ్చు వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ కి వెళ్ళచ్చు తర్వాత ఆటోమేషన్ జాబ్స్ కి వెళ్ళచ్చు ఇది కాకుండా ఇందులో కొత్తగా ఐఓటి అని వస్తుంది అనమాట ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఓకే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐఓటి అంటే ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏంటంటే మనకి హార్డ్వేర్ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా ప్రతి హార్డ్వేర్ ఎక్విప్మెంట్ ని కూడా ప్రోగ్రామ్ రాసుకుని మనం కనెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా మీరు ఎప్పుడైనా సెన్సర్స్ నుంచి విన్నారా ఐఓటి అంటే ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే ఎక్కడో ఉన్న డేటాని తీసుకుని నాకు ఇక్కడ ఆటోమేషన్ చేసి నేను డేటాను వర్క్ చేస్తాను అనమాట అంటే ఐఓటి లో ప్రస్తుతం ఇది వరకు సి లాంగ్వేజ్ వాడేవారు ఓకేనా నవ్ ఇప్పుడు ఐఓటి అంటే మోర్ ప్యూర్ గా పైతాను మాత్రమే వాడుతున్నారు ఓకేనా సో ఐ కెన్ కాల్ నేను ఏమంటాను పైతాన్ నేర్చుకుంటే యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ సో నేను దీన్ని ఏమంటారు జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజ్ అంటాను ఇది రా చేయటం వల్ల ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మల్టిపుల్ పర్పస్ మీరు రకరకాల ఏరియాస్ లోకి వెళ్ళచ్చు తర్వాత ఎక్కువ శాలరీస్ వస్తాయి ఇంకోటి పైతాన్ నేర్చుకోవడం చాలా సింపుల్ తర్వాత ఇక్కడ సో చాలా లైబ్రరీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట ఇంటి ఇది ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఎవరైనా మనకి ఏదైనా డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి ఒకవేళ ఒక మేము మనం ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాం వాళ్ళు ఒక వర్క్ ఇచ్చారు పక్క వాళ్ళు ఎవరు హెల్ప్ చేయరు ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి నేను మీకు లాజిక్ చూపిస్తాను చూడండి ఒకవేళ డౌట్ అని వస్తే మీరు సింపుల్ గా దాంట్లోకి వెళ్ళిపోండి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను నేను ఒక నిమిషం ఓకేనా ఒక నిమిషం స్క్రీన్ కనిపిస్తా చూడండి స్లా స్టాక్ ఓవర్ ఫ్లో ఇది ఇది వెబ్సైట్ అండి మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా సరే మీరు ఎందులో పోస్ట్ చేస్తే మీకు ఏ డౌట్స్ అన్ని డౌట్స్ క్లియర్ అయిపోతాయి ఓకేనా హలో ఒకసారి నేను చెప్పేది వినిపిస్తానండి ఇఫ్ యూ మీకు ఎటు ఫ్యూచర్ లో ఏ డౌట్ వచ్చినా సరే సాఫ్ట్వేర్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా సరే ఓకే యూ హ్యా మీరు ఎప్పుడు కూడా స్టాక్ ఓవర్ ఫ్లో అన్న కాన్సెప్ట్ కి వెళ్ళి ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తే మితిన్ అవర్స్ లో మీకు చాలా సొల్యూషన్స్ వస్తాయి మీకు ఏ సొల్యూషన్ కావాలి ఆ సొల్యూషన్ వాడుకోవచ్చు అర్థమైందా నేను చెప్పేది వినిపిస్తానండి హలో ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ ఓకే సారీ అండి సారీ సారీ యా సారీ ఐ థింక్ నేను చెప్పేది మీకు కరెక్ట్ గా వినిపిస్తాను కదా ఓకే మీరు ఏ డౌట్ వచ్చినా సరే మీరు ఇక్కడ పోస్ట్ చేశారు అనుకోండి మీకు ఒకటికి వంద రకాల ఆన్సర్లు వస్తాయి అనమాట ఓకేనా అది స్లోగా చూద్దాం మనం ఇంకా మనం ఎలా పోస్ట్ చేయాలి డౌట్స్ ఎలా క్లియర్ చేయొచ్చు అన్ని కూడా అంటే అంటే మీరు చూడండి ఒకసారి సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది ఇది సింపుల్ గా దీన్ని క్లోజ్ చేసి ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని ఎలా వర్క్ చేయ చేయాలంటే సింపుల్ గా మీరు ఇక్కడ ప్రెస్ చేయండి విండోస్ లో ఇక్కడికి వెళ్తారు కదా మీరు సింపుల్ గా ఐడిల్ అనండి ఐడిఎల్ఈ ఓకేనా వినిపిస్తాను కదా నా అందరికి హలో మీరు మీరు ఇలా టైప్ చేయండి క్యాప్టర్ ఐడిఎల్ఈ ఇలా టైప్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ నేను కొత్త సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను చూడండి ఇది వరకు నాకు త్రీ పాయింట్ టెన్ లేదు కొత్తగా ఇన్స్టాల్ దీన్ని ఐడియా క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఓకేనా నా నేను పేపీటీ స్లో చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది కొద్దిగా స్లోగా ఉంది మెషిన్ నాకు ఎందుకంటే చాలా వెర్షన్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇలా వస్తుంది అనమాట కనిపిస్తుంది మీకు ఇది దీని ఐడియల్ వెర్షన్ అంటా ఉండి ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేసుకోవచ్చు ప్రింట్ ప్రింట్ అనే స్టేట్మెంట్ ద్వారా మీరు ఏదైనా ప్రింట్ చేయాలనుకోండి పిఆర్ఐ ఇంటి దట్స్ ఇట్ ఈ ప్రింట్ అనే సింగిల్ మీరు సింగిల్ కోర్స్ లో వెల్కమ్ వెల్కమ్ టు పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ దీన్ని సింగిల్ కోడ్ క్లోజ్ చేసి సెమీ కోడ్ క్లోజ్ చేస్తే రన్ చేసే వరకు అయిపోతుంది అర్థమైందా దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఇంటరాక్టివ్ సెల్ అంటాం అనమాట 
ఇలా వర్క్ చేసిన దాన్ని ఏమంటాం ఇంటరాక్టివ్ సెల్ అంటాం అంటే మనం ఏదైనా ఒక ఇన్పుట్ ఏదైతే ఇచ్చానో అవుట్పుట్ రెస్పాండ్ అవుతుంది అంటే నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగాను అనుకోండి మీరు ఆన్సర్ చేశారు అనుకోండి దాన్ని ఇంటరాక్టివ్ అంటాం మనం అదైనా నవ్ నవ్ ఈ మోడ్ లో వర్క్ అయిన దాన్ని దీన్ని ఎడిటర్ అంటారు ఇక్కడ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ కెన్ ఆల్ క్యాలిక్యులేటర్ లా కూడా వర్క్ చేయొచ్చు చూడండి వన్ ప్లస్ వన్ టూ ఓకే టూ మల్టీప్లైడ్ బై త్రీ సిక్స్ అంటే ఏంటి ఇలాంటి మోడ్ ని మనం ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ అంటాం మన ఇంగ్లీష్ లో ఓకేనా అర్థమవుతుందండి తర్వాత ఇంకొక మూడు ఉంది నా ఒకసారి నేను పీపీటీకి వెళ్ళోకి వెళ్ళి మీకు రెండు నిమిషాలు చూపించిన ద్వారా ఇక్కడికి వస్తాను నేను ఓకేనా ఒక్క నిమిషం నాకు టైం ఇవ్వండి ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అంతా అలా చూపిస్తాను ఓకే మీకు ఇది ఈజీగా అర్థమవుతున్నా ఒకసారి చూడండి పైతాన్ యొక్క పైతాన్ లో ప్రోగ్రామింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే రెండు రకాల మోడ్లు ఉన్నాయి అనమాట చూడండి ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆఫ్ పైతాన్ కనిపిస్తుందా హలో ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే పైతాన్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ ఆల్సో దీన్నే షెల్ మోడ్ అని కూడా అంటారు మనకి ఎప్పుడు కూడా ఎలా వస్తుంది అనమాట మూడు మూడు గ్రేటర్ దాన్ వస్తుంది దీన్ని ఏమంటావు ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ ఆర్ షెల్ మోడ్ అంటారు చూడండి ఇక్కడ ప్రింట్ హెలో పైతాన్ అన్నాను ప్రింట్ అయిందా టూ ప్లస్ టూ అన్నాను ఈ ఎక్స్ అంటే కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్లు ఇచ్చాను నేను ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇచ్చానో అవుట్పుట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి నాకు చూపిస్తాను దీన్ని షెల్ మోడ్ గాని గాని దీన్నే ఇంటరాక్టివ్ అని మోడ్ గాని అంటాం అనమాట ఓకేనా ఓకే దెన్ మనకి ఇంకొక మోడ్ ఉందండి స్క్రిప్ట్ మోడ్ పైతాన్ ప్రోగ్రామ్ క్యాన్ బి ఈ పై ప్రతి పైతాన్ ప్రోగ్రామ్ రెండు రకాలు రన్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటి ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ అంటాం ఇంటరాక్ట్ దీన్నే షెల్ మోడ్ అని కూడా అంటారు సెకండ్ మోడ్ ఏంటి స్క్రిప్ట్ మోడ్ ఓకేనా నవ్ స్క్రిప్ట్ మోడ్ చూపించిన నవ్ స్క్రిప్ట్ మోడ్ రాయాలంటే మనం ఏం చేయాలి రైట్ పైతాన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద ఎడిటర్ విత్ ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ పివై ప్రతి పైతాన్ ప్రోగ్రామ్ కి డాట్ పివై అని ఎక్స్టెన్షన్ వస్తుంది అనమాట ఫైల్ నే మీరు ఏదైనా ఇవ్వండి ఎక్స్టెన్షన్ మస్ట్ బి ఎక్స్టెన్షన్ ఎప్పుడు కూడా పివై అని మాత్రమే ఇవ్వాలి ఇది రూల్ అనమాట అర్థమైందా చూపించిన ఇది ఓకే యా ఒకసారి స్క్రీన్ చూడండి నేను ఐడియల్ లోకి వెళ్ళి ఐ విల్ నేను ఐ విల్ షో యూ హౌ టు రైట్ అ స్క్రిప్ట్ మోడ్ ఓకేనా నా హియర్ ఫస్ట్ మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఫైల్ న్యూ ఫైల్ అనాలి ఇప్పుడు కూడా నోట్ చేసుకుంటున్నారా ఒకసారి ఫైల్ న్యూ ఫైల్ నా ఇది మనకు ఒక విండో చూపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఈ విండోలో యూర్ నేను ప్రోగ్రామ్ ఏది కావాలంటే రాసుకోవచ్చు ప్రింట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఎంటర్ ఏ నంబర్ ఇలా మీరు ఏదైతే మీరు టైప్ చేశారో శుభ్రంగా వెల్కమ్ అని ఇద్దాం ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ వెల్కమ్ ఓకేనా అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని సేవ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఫైల్ సేవ్ యాస్ నేను డెస్క్ టాప్ నే సేవ్ చేస్తాను చూడండి హెలో అని పెడుతున్నాను ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ పేరు నేను హెలో అని పెట్టిన ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు కూడా మనం హెలో అంటాం మనం ఓకేనా చూడండి హెచ్ఈఎల్ఎల్ఓ ఓకేనా డెస్క్ టాప్ లో సేవ్ చేస్తున్నాను చూడండి సేవ్ దీన్ని క్లోజ్ చేసేయండి నా ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి నేను ఒకసారి మీకు డెస్క్ టాప్ నే చూపిస్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఈ చూడండి హలో అని ప్రోగ్రామ్ వచ్చిందా ఈ సింబల్ వస్తుంది అనమాట ఎప్పుడు కూడా మీరు ఎప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రాసినా సరే ఇలా కనిపిస్తుంది మనకి ఓకేనా అర్థమవుతుందా దీన్ని రన్ చేయాలనుకోండి మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ మోడ్కి వెళ్ళి ఫైల్ ఓపెన్ డెస్క్ టాప్ లో నా ఫైల్ ఉందనమాట ఎక్కడ ఉంది ఈ ఫైల్ ఓకేనా ఫైల్ ఓపెన్ అయింది కదా ఇక్కడ రన్ అనే మాడ్యూల్ ఉంది రన్ మాడ్యూల్ చూడండి రన్ మాడ్యూల్ కనిపించిందా రన్ మాడ్యూల్ అవుట్పుట్ ఎక్కడికి వచ్చింది కదా దీన్ని ఏమంటాం స్క్రిప్ట్ మోడ్ అంటాం ఓకేనా ఇలా రాసిన ప్రోగ్రామ్ ని మనం స్క్రిప్ట్ మోడ్ అంటాం నేను ఇంకోసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా చూడండి ఓకే ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం రైట్ ఏ పైతాన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ ఎడిటర్ అండ్ మనం పై డాట్ పివై ని సేవ్ చేసాం ఓకే ఇక్కడ నేను ప్రింట్ హెలో డాట్ పైతాన్ సేవ్ సేవ్ యాస్ హెలో డాట్ పివై అండ్ ఓపెన్ పైతాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ రాసి ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను ఇంకో రకంగా కూడా వర్కౌట్ చేయొచ్చు దీని మీద ఇది ఓకేనా నేను ఇప్పుడు వర్క్ చేసిన చూపించింది ఇదే ప్రోగ్రామ్ అనమాట అర్థమైందా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా హలో మీరు క్వశ్చన్స్ వేయాలండి ఎప్పుడు స్టూడెంట్స్ అన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ ఉండాలి ఎప్ప
Hello? Yes, sir. Okay, Randy. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. నేను కంటిన్యూ చేస్తాను ఈ రోజు నేను ఒక కొత్త టాపిక్ మొదలు పెడతాను సింపుల్ టాపిక్ మొదలు పెడతాను మీకు అందరికి అర్థం అవుతుంది చూడండి ఓకేనా నా ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలన్నా సరే ఫస్ట్ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఒక టెక్నిక్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఏంటి ఐడెంటిఫైర్స్ అనే ఫస్ట్ టాపిక్ అనమాట ఐడెంటిఫైర్స్ అంటే ఏంటంటే ఐడెంటిఫైర్స్ ఆర్ ద నేమ్స్ నా నా పేరు గణపతి రాజు అలాగే మీ పేరు కూడా అందరికి పేర్లు ఉన్నాయి కదా అలాగే మనం ప్రోగ్రామ్ లో వాడే ప్రతి వేరియబుల్ కి కూడా పేర్లు ఇవ్వాలండి దాన్నే ఐడెంటిఫైర్స్ అంటాం ఐడెంటిఫైర్స్ ఆర్ ద నేమ్స్ గివెన్ ఫర్ ఫండమెంటల్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఏముంటాయి వేరియబుల్స్ ఉంటాయి డేటా టైప్స్ ఉంటాయి క్లాసెస్ ఫంక్షన్స్ అన్నిటికి పేర్లు ఎలా పెడతాం దాన్ని ఐడెంటిఫైర్స్ అంటాం అనమాట ఓకేనా చూడండి క్లాస్ వేరియబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫంక్షన్స్ ఇవి అన్నిటికి మనం పేర్లు పెట్టాలన్నమాట నా ఓకేనా ఈ పేర్లు పెట్టాలంటే కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి ఐడెంటిఫైర్ ఈజ్ లాంగ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ నవ్ మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా సరే నార్మల్ గా విండోస్ లో అయితే మనం నార్మల్ ఏం చేస్తాం అంటే ఎనిమిది క్యారెక్టర్ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఇస్తాం మనం అదే మీరు లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో సిక్స్టీ ఫోర్ క్యారెక్టర్ వర్స్ తీసుకుంటుంది అనమాట అదే పైతాన్ లో మీరు ఎంత లాంగ్వేజ్ ఎంత పెద్ద నేమ్ అనే ఇవ్వచ్చు ఓకే ఎంత పెద్ద నేమ్ అనే ఇవ్వచ్చు ఎప్పుడు కూడా తర్వాత పేర్లు ఇచ్చేటప్పుడు స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ వాడకూడదు స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటి at the rate hash dollar percentage ampersand star ye ilanti pedalu edi kuda perlu vaadukokoddu man normal ga students em chestaru ilan special symbols istharu evukodadu okay na no special character except underscore underscore matram ivachu man okay na underscore kaakunda ye special character kuda vaadakodadu okay na now ee point cheppalante ayi naaku time padutundi python is case sensitive కేస్ సెన్సిటివ్ దాని దాని అర్థం ఏంటంటే మనం అప్పర్ కేస్ రాస్తాం ఏ ఏ అనేది డిఫరెంట్ స్మాల్ ఏ అనేది డిఫరెంట్ ఓకేనా పైతన్ ఈస్ కేస్ సెన్సిటివ్ అండ్ దాని అర్థం ఏంటి అప్పర్ కేసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ అండ్ లోయర్ కేసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఓకే సో సమ్ లాంగ్వేజ్ కొన్ని లాంగ్వేజ్ లో అప్పర్ కేస్ తీసుకున్నా లోయర్ కేస్ తీసుకున్న సేమ్ అనమాట బట్ పైతన్ లో అలా కాదు అప్పర్ కేస్ వేరు లోయర్ కేస్ వేరు నా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ అని ఐడెంటిఫైర్ మస్ట్ బి క్యారెక్టర్ అంటే capital a capital z nu small z small a nu small z varaku edaina vaadachu underscore kuda vaadachu but digit maatram vaadakodu okay na first character yokka variable capital a gaani small a gaani capital a to z small a to z underscore numbers maatram vaadakodu first du maatram edu migitha adu ishtam edaina pettukochu ardham ayinda deen em antam ante identifiers antam anamata ardham ayinda hello ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పండి నేను నేను ప్రతి టాపిక్ కి ఎంసీక్యూస్ పెడతాను అనమాట మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అనమాట మీకు ఆన్సర్ చెప్పాలి నాకు వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం పాసిబుల్ లెంత్ ఆఫ్ అన్ ఐడెంటిఫైర్ మీకు చెప్పాను నాకు రూల్ లో ఫస్ట్ రూల్ ఫస్ట్ రూల్ చెప్పాను చెప్పండి ఏంటో ఐడెంటిఫైర్ ఎస్ ఐడెంటిఫైర్ కెన్ బి ఆఫ్ ఎనీ లెంగ్త్ డి నౌ ఇది చెప్పండి Which of the following is an invalid identifier? Now, last time, Rajesh Varma was correct. It's B, sir. Yeah, it is B. Because there is a number. Okay, right? We will check the first program. Okay, right? We will check the program. Yes, sir. 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 ఒకసారి జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి సాఫ్ట్వేర్ ని తర్వాత మీరు నైట్ ఇన్స్టాల్ చేసేసుకోండి రేపటి నుంచి ఈజీగా ఉంటుంది మనకి ఎందుకంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ చాలా ప్రపంచం మొత్తం పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అందరూ ఇదే సాఫ్ట్వేర్ వాడుతున్నారు ఓకేనా నేను వెళ్ళినా మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా ఒకసారి నా స్క్రీన్ చూడరా బ్రౌజర్ ని ఒక్క నిమిషం లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ ఎన్ని క్లోజ్ చేయనివ్వండి ఒక నిమిషం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నేను ఏదైతే టైప్ చేస్తాను అది కూడా మీరు తర్వాత నోట్ చేసుకోండి అనకొండ ఇండివిజువల్ ఎడిషన్ కైండ్లీ ఇది నోట్ చేసుకోండి అనకొండ ఇండివిజువల్ ఎడిషన్ ఓకేనా అందరూ కూడా ఓకే అనకొండ ఇండివిజువల్ ఎడిషన్ ఓకే టైప్ ఇట్ ఇన్ ద గూగుల్ ఓకే మీరు ఇది టైప్ చేసిన వెంటనే 
uh, if you type anaconda individual in google you are going to get uh, some google things then click chain anaconda distribution okay na then click chain okay na note cheskuntunara hello ah chudandi mano inkoka page lo navigate ayyam akkada direct ga download kelandi okay na direct ga kodi kendaku velthe meeku distributions ani kanipistayi anamata kuddiga kendaku kellam antne distributions ani kanipistayi anaconda installers idemo windows version మీకు నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఓకే ఇది విండోస్ సాఫ్ట్వేర్ ఎవరికైతే విండోస్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో అది దీన్ని వాడకండి ఒకవేళ మీరు యాపిల్ మెషిన్స్ ఉన్నాయనుకోండి యాపిల్ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయనుకోండి మీరు ఈ వెర్షన్ వాడుకోవాలి లేదు లైనెక్స్ మెషిన్ ఉందనుకోండి ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడుకోవాలి ఓకే నాకు తెలిసి మోస్ట్లీ మన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఇండియాలో విండోస్ మెషిన్స్ ఉంటాయి టెన్ విండోస్ ఎయిట్ కానీ టెన్ కానీ లెవెన్ కానీ అంతే కదా ఓకేనా ఇందులో మనకు రెండు రకాల వెర్షన్స్ ఉన్నాయి సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ వెర్షన్ థర్టీ టూ బిట్ వెర్షన్ ఇప్పుడు కొత్తగా రీసెంట్ గా ఫైవ్ ఐదు నుంచి ఆరు సంవత్సరాల క్రితం కొనుక్కున ఏ మెషిన్ అన్న సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ వెర్షన్ ఓకేనా ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి మనం అర్థమవుతుంది అందరికి హలో మన కంప్యూటర్ మన కంప్యూటర్లు అన్ని కూడా సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ కంప్యూటర్లే కాబట్టి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ఓకేనా నేను ఇది అరేంజ్ చేస్తున్నాను నేను ఓకే అందరూ కూడా క్లిక్ ఆన్ హియర్ ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇది మనకు ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు పడుతుంది ఎందుకంటే చాలా పెద్దది సాఫ్ట్వేర్ ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మీ ప్రోగ్రామింగ్ అంతా ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఏమైనా ఓపెన్ అవుతుందా మీకు ఇక్కడ ఏమైనా కనిపిస్తుందా ఇన్స్టాల్ స్టార్ట్ అయినట్టు డౌన్లోడ్ అయిపోయింది నాకు ఒకవేళ మీరు ఆన్లైన్ లో ఉంటే మీరు ఈ మెషిన్ లో కూడా చేసేసుకోవచ్చు మీ మెషిన్ లో నేను చేసినప్పుడైనా మీరు కూడా చేసేసుకోవచ్చు ఓకేనా మళ్ళీ చెప్పిన ఒకసారి ఇన్స్టాలర్స్ కి వెళ్ళండి అందులో సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ మెషిన్ అని ఉంటుంది ఓకే ఒక నిమిషం వెయిట్ చేయండి ఇదిగో సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ ఇది డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక టూ రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలు పడుతుంది ఓకేనా డెస్క్ టాప్ చూడండి ఇదిగో డెస్క్ టాప్ మీద ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అనమాట ఇది మీకు రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలు పడుతుంది మనకి ఓకేనా ఇదిగో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు మొత్తం కనిపి విండో కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇది వెయిట్ చేస్తారా ఈ లోపు నేను ఒక టాపిక్ చెప్పిన ఇది ఇన్స్టాల్ డౌన్లోడ్ అయ్యే లోపల హలో ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఒక్క నిమిషం అమ్మా ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్ ఓకే ఓకే అది మనకు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అవడానికి మనకు రెండు మూడు నిమిషాలు పడుతుంది కాబట్టి మనం వై విల్ డిస్కస్ ద టాపిక్ ఓకేనా now listen carefully uh, let me go to the next slide now ikkada next man discuss cheyaboye idi chaala important topic entante variables anamata okay mana programming lo uh, variables ante entante now variables are reserved to memory location to store values ippudu manaku konni values untayi kada man enti numbers store cheyachu manu numbers తర్వాత స్ట్రింగ్స్ స్టోర్ చేయొచ్చు తర్వాత మనం బూలియన్ అంటాం అనమాట బూలియన్ అంటే ఏంటంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ దీని బూలియన్ అంటాం ఓకేనా అలాగే మనం ఈ నెంబర్స్ ను స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకు లొకేషన్స్ కావాలి కదా ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ హౌస్ మనకి హౌస్ ఎలా ఉందో హౌస్ లో మనం ఎలా ఉంటామో ఈ ఈ వేరియబుల్స్ ఈ వాల్యూస్ అన్ని స్టోర్ చేయడానికి మనకు కొన్ని లొకేషన్స్ కావాలండి దాన్ని వేరియబుల్స్ అంటాం ఓకేనా నా variables are reserved memory locations to store values okay na variables are reserved memory locations to store values chaala easy anamata python lo python lo variable declare cheyadam elaga chudandi simple ga okay a equal to 10 anna now 10 ni computer science lo integer anta anamata number integer anta okay na create chesan 10 is a value టెన్ అనేది వాల్యూ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాను ఏ అనేది దాని వేరియబుల్ అంటాం అనమాట దీని వేరియబుల్ ఇది ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ కదా నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను స్మాల్ ఏ టు స్మాల్ జెడ్ క్యాపిటల్ ఏ టు క్యాపిటల్ జెడ్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు కూడా క్యారెక్టర్ ఉండాలి ఓకేనా ఏ ఈక్వల్ టు ఎన్ అన్నాను నా ఎప్పుడైతే నేను ఏ ఈక్వల్ టు ఎన్ అన్నాను మెమరీలో ఒక పై ఇంట ఆబ్జెక్ట్ అన్న క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఒక అంటే ఒక మెమరీ లొకేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది క్రియేట్ అయ్యి ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది స్టోర్ అయినప్పుడు ఇంటర్నల్ గా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక 
16 digit unique id create avutundi unique id okay na edaithe location a ni store chesamo now a ni nenu anacha a is called as memory location deeniki oka peru ivvali kada okay na ardham avutunda deeniki oka 16 digit unique id create avutundi idi inka evaro vaadukodu anamata idi unique anamata what is the meaning of unique and enti okokka variable ku okka unique location untundi anamata ardham ayinda मन के हाउस नंबर एला उ कंप्यूटर मेमोरी या प्रति लोकेशन अड्रस उन्ट अर्थम तरह नव वे वी क्रिएट वेरियबल वी आर् रिजर्विंग सम स्पेस फर् मेमरी एंत स्पेस अने सीसी प्लस फोर बैट पैथन बैट्स मन संबंध लेदन ओके इकड स्टोर ऐक्चुअल सीर सीसी प्लस प्लस जावा लांग्वेज डेटा टाइप स्पेसीफाई ए वालू स्टोर चेस्ट मैं इंटर स्पेसीफाई फैता टाइप स्पेसीफाई अवसर ले वालू स्टोर दाटा टाइप विल बी क्रिएटेड आटोमेटिकली अटे आटोमेट क्रिएट चूँ पाइंट रसा द डिशन हापन आटोमेटिकली वे यू असैन ए वालू टू ए वेरियबल दर्थमेंटी एपड़े वालू असैन चैसा वेरियबल की आटोमेटिकल डेटा टाइप क्रिएट स्क्रीन क्रिएट मैं एक्सप्लेन चूँगी ओके इक चूँ हड्रेड अने इंटीजर इक रहा है कामेंट हाश अटा हाश अंप वर्क एग्जिक्यूट अवदन कंपैलर ओके दी कामेंट अट हाश अने पैथन कामेंट अन्ट सी लांग्वेज डबल स्लाश ओके Now, hundred ni integer value. I am storing in a variable called int variable. Okay, na? That means that this variable is what? Na, this print is what? Anth print is what? Hundred print is what? That is what? Hello? That means that what? Yes, sir. Continue. Yes, sir. Continue. Okay. Yeah. Now, the normal error is that print of print of int underscore variable is what? अंत प्रिंट फंशन एडता ए वालू ना प्रिंटे स्क्रीन मेदा प्रिंट अवाल प्रिंट फंशन वाड़ता अर्थम तरह नीसा थौज पाइंट जीरो दी रि नंबर अटन दी कंप्यूटर सैन फ्लोट अटार अंत डाट तरह वालूस वी दी फ्लोट अटा थौज पाइंट जीरो इन फिफ्टीन थौज फाइव हंड्रेड पाइं सैवन फाइव दी फ्लोट कंप्यूटर सैन स्टोर चूँ अं दी फ्लोट क्रियेटेट पै फ्लोट आबजेक्ट क्रियेट ओपन ब्राके क्लोज ब्राके दी अला स्ट्रिंग क्रियेटी स्ट्रिंग अंटे स्ट्रिंग ईज ए ग्रूप आफ् क्यार्टर्स ग्रूप आफ् क्यार्टर्स अटे इकड़क क्यार्टर उ लेकिन चाल क्यार्टर्स उपड़ी पैथन सिंगि को डबल को ओके सिंगि को स्ट्रिंग सिंगि क्यार्टर आना स्ट्रिंग अटार मल्टपल क्यार्टर्स स्ट्रिंग अटार पैथन क्यार्टर आसा चाल क्यार्टर आसा स्ट्रिंग अटार अर्थम चूँगी इकदाक अर्थम तरवा इक चूँ ना वालू नि वालू नि चाल वेरियबल इंस्टा चूँ टेन एक्स लोर चसा वै लोर चसा जेड स्टोर चसा ओके एक्स अं टेन वै एक्स वै जेड टेन अन्ट अंत मूड वालूस एक्स वै जेड मूड टेन पाइं इलांट जो चाल जाग्रत चूँ कंप्यूटर सैन फील चाब्लम इकड़ी पैथा लक्स वै जेड मूड वेरियबल की ए वालू उ टेन अने वालू उ कदा अंत इन मूड रकल लोकेशन क्रियेट सेम मेमरी सेम मेमरी Same memory will be shared. अंते वके memory ये mode इतने की share होता नहीं मारता. अंते mode unique ID ले create हो. X है ना, Y है ना, Z है ना, वके वो का unique ID create होता नहीं मारता. अर्थात् वही इंदर. Hello. दिन वाले मान के एंटी memory कोड़ा save होता नहीं मारता. इकर चोरने के लिए निकल multiple values ने. Ten ने X लो store जास ना ना. Ten ने integer हो. X लो store जास ना. 25.5 అనేది ఫ్లోట్ దీని వై లో స్టోర్ చేశాను పైథాన్ అనేది స్ట్రింగ్ దీని జెడ్ లో స్టోర్ చేశా అంటే ఏంటి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ తో స్టోర్ చేయొచ్చు ఓకే ప్రింట్ ఆఫ్ x అంటే 10 ప్రింట్ అవు
ప్రింట్ ఆఫ్ వై అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్రింట్ అవుతుంది ప్రింట్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే పైథాన్ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా హలో ఓకే సార్ వేరియబుల్స్ అర్థమైంది కాబట్టి నేను ఒకసారి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది అని చూసి నేను ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడికి వెళ్తాను ఓకేనా ప్లీజ్ స్టిల్లింగ్ దగ్గరికి వచ్చేసింది లాస్ట్ వచ్చేసింది ఇంకొక సెకండ్ లో అవుతుంది ఓకేనా ఇది మీకు గ్రీన్ మీకు గ్రీన్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఏమన్నా స్క్రీన్ లో గ్రీన్ గా డౌన్లోడ్ మీకు ఒక్క నిమిషం ఇది అయిపో వచ్చింది ఇంకొకే ఒకే ఒక నిమిషం ఉంది ఇంకా ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఉంది ఇన్స్టాలేషన్ కూడా మీకు చూపించేస్తాను ఆల్రెడీ నా మెషిన్ లో ఇన్స్టాలేషన్ ఉంది మీరు మాత్రం డౌన్లోడ్ అయిన వెంటనే ఓకే ఓకే అని కొట్టించాలి ఇంకేం వద్దు ఇంకా ఇది నెగిటివ్ ఆలోచన ఏం వద్దు ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా సరే ఓకే 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 లాస్ట్ వరకు లాస్ట్ లో క్లోజ్ అని కొట్టించాలి ఓకేనా నా ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిన తర్వాత మీరు ఎలా వర్క్ చేయాలో చూపిస్తాను నేను ఓకేనా ఇక్కడ మీకు కన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది ఇంకొక సెకండ్ థర్టీ ఫైవ్ సెకండ్ టెన్ సెకండ్స్ లో ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం కాబట్టి చూపిస్తాను తర్వాత మీకు ఇబ్బంది ఉండదు ఇంకొక టెన్ సెకండ్స్ మీ మెషిన్స్ అని ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ అండి ఎయిట్ అంటే మినిమం ఫోర్ మాక్సిమం ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ కూడా వండండి వాడండి ఓకేనా హలో మీ మెషిన్స్ మీ మెషిన్స్ లో ఎప్పుడు మినిమం ఫోర్ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే కొద్ది తర్వాత పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ ఇదిగో వచ్చేసి చూడండి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్ట్ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది డౌన్లోడ్ అయితే మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట గ్రీన్ సర్కిల్ వస్తుంది మీకు ఎప్పుడు కూడా దీని సింపుల్ గా నా దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నేను చేయట్లేదు బట్ మీకు నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఒక ఐదు నిమిషాలు పడుతుంది ప్రాసెస్ ఫస్ట్ టైం ఓకేనా ఓకే ఓకే అని ప్రెస్ చేసి లాస్ట్ లో క్లోజ్ అయినా చాలా ఆటోమేటిక్ గా ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది చూడండి లాగా నా మెషిన్ లో ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నేను మళ్ళీ నేను ప్రెస్ చేయట్లేదండి ఓకేనా నేను ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను మీరు నెక్స్ట్ అని చెప్పి ఓకే ఓకే అని కొట్టేయండి ఓకేనా మీ అందరికి ఒకటేసారి ఓకేనా తర్వాత క్లోజ్ చేయాలి తర్వాత ఇన్స్టాలేషన్ అయిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ విండోస్ బటన్ కొట్టండి ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రాసుకోండి అనకొండ మనం వాడే సాఫ్ట్వేర్ పేరు ఏంటంటే అనకొండ నావిగేటర్ అని కొట్టండి అనకొండ నావిగేటర్ ఓకేనా మీరు ఎప్పుడు అంటే అనకొండ నావిగేటర్ అని కొట్టారు ఇది కనిపిస్తుంది మీకు డబుల్ క్లిక్ చేయించాలి ఓకేనా ఒకసారి వినిపిస్తుందండి ఇది మనకు టూ మినిట్స్ పడుతుంది ఇక్కడ మీకు జాగ్రత్తగా చూడండి ఒక రెండు నిమిషాలు నేను టైం వేస్ట్ చేయట్లేదు ఈరోజు సండేనే కాబట్టి మనం స్లోగా చూడండి మోస్ట్లీ ఫస్ట్ టైం మాత్రమే ఇలా పడుతుంది మనకి ఈ విండోస్ ఏదైనా ఓపెన్ అయింది అనుకోండి సింపుల్ క్లోజ్ చేసేయం చాలు రెండు మూడు నిమిషాలు పడుతుంది ఇక్కడ మీకు ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది అంటే ఇలా గ్రీన్ సర్కిల్ వస్తుంది మీ మీ యొక్క మెషిన్ మీద గ్రీన్ సర్కిల్ వస్తుంది పెద్ద సర్కిల్ వస్తుంది మొత్తం ఇన్స్టాలేషన్ అంతా టైం పడుతుంది ఇది ఒక్కసారి చూపించాలనుకోండి ప్రోగ్రామింగ్ రోజు చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట మనం ఈ విండోస్ ఏమైనా ఓపెన్ అయితే మినిమైజ్ చేసేసుకోండి నీకు ఏం వద్దు చూడండి కనిపిస్తా మీకు గ్రీన్ సర్కిల్ ఒకటి నేను ఈ సర్కిల్ అంటే ఏంటి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను టూ మినిట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి దీని ఏమంటా మనం వాడే సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే దీని డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాను అనమాట అనకొండ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కనిపిస్తుందా అనకొండ నేను రెడ్డింగ్ పెన్ తీసుకుంటాను దీన్ని ఏమంటా చూడండి అనకొండ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అంటాం డిస్ట్రిబ్యూషన్ దీన్ని ఐడిఈ అని కూడా అంటారు అనమాట ఐడిఈ అంటే స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రోగ్రాము మనం అక్కడే రాస్తాము ఓకేనా తర్వాత ప్రోగ్రామ్ కంపైలింగ్ అక్కడే చేస్తాము ఇంటర్ప్రెటర్ అక్కడే చేస్తాము అన్ని కూడా అక్కడే చూసేస్తాం అనమాట ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అన్ని కూడా ఒకే స్క్రీన్ లో చూస్తాం అనమాట ఓకేనా మనకి హెల్ప్ గానీ ఏమైనా సరే ఒక సింగిల్ స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు అదే మన ఐడిలో యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి ప్రోగ్రామ్ ఒక చోట చేయాలి టైప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఒక చోట చేయాలి ఇది చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది అనమాట ఇది మనకి యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కాదు కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచం మొత్తంలో ఎక్కువగా వాడే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇదే అనమాట అనకుండా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రపంచ మీరు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే మీకు మూడు రకాల ప్రాబ్లం అడ్వాంటేజ్ ఫస్ట్ ఇది ఏంటంటే జూపిటర్ నోట్బుక్ అని వస్తుంది జూపిటర్ నోట్బుక్ ప్రపంచం మొత్తం వాడేది ఇదే 
జూపిటర్ నోట్బుక్ ప్రో పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ గా ఎక్కడ నేర్చుకుంటారు జూపిటర్ నోట్బుక్ అనేది నేర్చుకుంటారు అనమాట ఓకేనా ఇది ఒకటి తర్వాత స్పైడర్ అనేది ఇంకొక టూల్ వస్తుంది ఫస్ట్ టూల్ ఏంటి జూపిటర్ నోట్బుక్ సెకండ్ టూల్ ఏంటి స్పైడర్ మూడో టూల్ ఏంటి ఐ పైథాన్ అని ఇంకొక టూల్ ఐ పైథాన్ అంటే మూడు రకాల టూల్స్ వస్తాయి అనమాట ఇక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మీ ఇష్టం జూపిటర్ లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు స్పైడర్ లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఐ పైథాన్ లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం ఓకేనా అందుకని ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఎక్కువగా ఈ సాఫ్ట్వేర్ ని ఎక్కువ వాడతారు అర్థమైందా వెళ్ళచ్చు చూపించిన నేను మీకు ఎక్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది ఏమన్నా ఈ స్క్రీన్ మీద మీకు ఈ స్క్రీన్ మీద మీకు చాలా ఐటమ్స్ కనిపిస్తుంటాయి మీకు ఈ స్క్రీన్ లో చాలా ఐటమ్స్ కనిపిస్తుంటాయి ఫస్ట్ మనం చూడాల్సిన ఐటమ్ ఏంటంటే జూపిటర్ నోట్బుక్ అని కనిపించింది ఇక్కడ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఓకేనా ఇక్కడ హలో ఇది ఒకటి ఒక ఐడి సెకండ్ ఐడి ఇది స్పైడర్ అనమాట సెకండ్ ఇది సెకండ్ ఇది ఇది ఫస్ట్ ది ఇది సెకండ్ ది ఈ రోజు రెండింటి మీద మీకు ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తాను ఓకేనా మీరు నోట్ చేసుకోండి ఒకసారి ఫస్ట్ నేను యా మీరు నోట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ మరి ఏం చేయాలంటే దీని మీద లాంచ్ అని క్లిక్ చేయండి జస్ట్ సింపుల్ గా ఒక క్లిక్ చేయించాలి లాంచ్ మీకు ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఒక టూ మినిట్స్ లో ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ లోకి వెళ్ళి మీకు క్రోమ్ గానీ ఏదో ఒకటి వాడతారు కదా అది ఓపెన్ అయిపోతుంది మీరేం చేయొద్దు లాంచ్ అని క్లిక్ చేస్తే చాలు మీకు వన్ మినిట్ లో ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవుతుంది వస్తుంది కంగారు పడ ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళి మిమ్మల్ని ఇక్కడ నుంచి అక్కడ తీసుకెళ్తాం బ్రౌజర్ అనమాట ప్రపంచం మొత్తం ఇది ఇది అనమాట బ్రౌజర్ లోకి వెళ్ళిపోయిందా ఒక మీకు ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయ్యి మీకు హోమ్ పేజ్ అని కనిపిస్తుందా కనిపించిందా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ న్యూ అని క్లిక్ చేయండి దీన్ని నేను జూపిటర్ నోట్బుక్ అంటాం అనమాట ఇక్కడ న్యూ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత పైథాన్ త్రీ క్లిక్ చేయండి ఓకేనా జస్ట్ సింపుల్ గా ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి న్యూ పైథాన్ త్రీ దట్స్ ఇట్ చాలు ఇప్పుడు మీరు ఒక కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వెళ్తారనమాట ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్స్ అని టైప్ చేసుకుంటాం మనం అర్థమవుతుందా కనిపించిందా ఇదే ఎన్విరాన్మెంట్ మనం ఇక్కడ మనం రాస్తాం దీన్ని ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా దీన్ని సెల్ అంటాం అనమాట దీన్ని ఇక్కడ మీరు సింపుల్ గా ప్రింట్ ప్రింట్ ఆఫ్ విత్ ఇన్ సింగిల్ కోడ్స్ హెలో వెల్కమ్ అయిపోయింది సింపుల్ గా ఇక్కడ రన్ ఇక్కడే ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇక్కడే రన్ చే రన్ అంతే అయిపోయింది చూసారు అవుట్పుట్ వచ్చేసింది హలో మీరు ఇక్కడ టైప్ చేస్తారు ఎక్కడ మీరు టైప్ చేసి రన్ క్లిక్ చేస్తారు లేకపోతే ఆల్ట్ ఎంటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ప్లస్ వన్ అనుకోండి వన్ ప్లస్ వన్ ఆల్ట్ ఎంటర్ ఆల్ట్ ఎంటర్ ఒకసారి నేను టైప్ చేస్తున్నా చూడండి నోట్ చేసుకోండి నేను ఇక్కడ రాస్తాను మీరు దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రిటర్న్ ఓకేనా దీన్ని ఏమంటా అంటే సెల్ అంటా అనమాట సిఈఎల్ఎల్ సెల్ మీకు ఎన్ని సెల్స్ అని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్లస్ అని క్లిక్ చేశారు అనుకోండి కొత్త సెల్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా మీరు సెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నా అనుకోండి తగ్గించుకోవాలనుకోండి ఈ సిజర్ ఉంది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే సెల్ పోతుంది అనమాట అర్థమైందా ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ స్టేట్మెంట్ రాసి సింపుల్ గా రన్ అని టైప్ చేస్తారు లేకపోతే రాసిన వెంటనే ఆల్ట్ ప్లస్ ఎంటర్ ఇది చేశారనుకోండి ఈ సెల్ ఎగ్జ్ కూడా కొత్త సెల్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట మనకు అంటే మోస్ట్లీ ప్రిఫర్ దిస్ వన్ మీరు అందరూ కూడా ఇది ప్రిఫర్ చేస్తారు అందరు కూడా ఆల్ట్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ అని టైప్ చేస్తారు ఆల్ట్ ప్లస్ ఎంటర్ అనమాట అర్థమైందా హలో సరే సార్ ఓకే సార్ తర్వాత ఒక్క నిమిషం డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి చూడండి ఇక్కడ తర్వాత మీరు ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేసుకోవాలనుకోండి ఫైల్ రీ ఇక్కడ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ పేరు ఇవ్వాలనుకోండి సింపుల్ గా రీనేమ్ అంటారు మీరు ఇక్కడ ఏదైనా పేరు ఇచ్చుకోవచ్చు వెల్కమ్ హెలో హెలో ఓకేనా సేమ్ రీనేమ్ మీకు ఇక్కడ అయిపోయి కనిపించే చూడండి ప్రోగ్రామ్ పేరు ఇచ్చేసామని హలో మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు ఓకే ఇక్కడ నేను టైప్ చేస్తాను ఓకే ఓకే 
when we are writing program meeru jupiter notebook lo program rasa anukondi when we write a program meeru jupiter notebook lo program raste save as lo eppudu kuda save as eppudu kuda file name file name dot ipynb id extension anamata gurtu pettukondi eppudu kuda jupiter notebook extension file entante ipynb ani vastundi okay na chupinchana meeku nenu chudandi ikkada ఓకే ఇక్కడ ఫైల్ ఇక్కడ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి డౌన్లోడ్ యాస్ కనిపిస్తుందా మీకు చిన్న షార్ట్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తుందా నోట్ బుక్ అని కనిపిస్తాను కదా జూపిటర్ నోట్ బుక్ డాట్ ఐపీవైఎన్బి ఓకేనా ఇక్కడ మీకు ఒక్క నిమిషం హలో హలో మీరు ఇప్పుడు నేను షేర్ చేసింది ఎక్కడ కనిపిస్తా చెప్పండి ఇది ఇదిగో డెస్క్ టాప్ మీద షేర్ చేసుకోండి ఓకేనా ఏదైతే ఫైల్ సేవ్ డెస్క్ టాప్ హెలో డాట్ సేవ్ ఇప్పుడు మనకి చూడండి రెండు మీకు ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ సేవ్ అయింది ఇదిగో హెలో డాట్ ఐపీవైఎన్బి ఓకేనా మీరు క్వశ్చన్ అడగచ్చు అండి సార్ ఇందాకేమో డాట్ పీవై అన్నారు ఇప్పుడేమో డాట్ ఐపీవై అన్బి అన్నారు నేను చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తాను చూడండి ఇదిగో ఫైల్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ యాస్ మీకు కావాలంటే డాట్ పీవై లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇదిగో డాట్ పీవై కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీకు చిన్న డాట్ పైతాన్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని డాట్ పైతాన్ గా కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ డెస్క్ టాప్ హెలో ఇదిగో అంటే ఓకే ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని ఇదిగో హలో డాట్ పీవై గా సేవ్ చేసాం డాట్ పీవై అండ్ డాట్ ఐపీవై అండి మీరు జూపిటర్ నోట్ బుక్ అయితే ఐపీవై అండ్ బి అంట నార్మల్ పైతాన్ అయితే డాట్ పీవై అంట రెండు సేమే ఓకేనా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు ఈ విషయంలో ఓకేనా హలో ఇది ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ అండి మీరు ఒక విషయం ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ బయటకు రావాలనుకోండి ఫైల్ సింపుల్ గా క్లోజ్ అండ్ ఎగ్జిట్ అండి ఓకేనా మీరు ఇష్టం వచ్చినా క్లోజ్ చేసేది ఇలా చాలా మంది విండోస్ క్లోజ్ చేసేస్తారు అలా చేయకూడదు ఫైల్ లోకి వెళ్ళి క్లోజ్ అండ్ హాల్ట్ ఇది ప్రాపర్ క్లోజింగ్ అనమాట ఇది ఓకేనా హలో తర్వాత ఇది మనం ఒకసారి ఇది అర్థమైంది కదండి తర్వాత ఇంకొక ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటంటే స్పైడర్ అండి చూడండి ఇది మీకు ఇంకో కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ చూపిస్తున్నా చూడండి ఇక్కడ స్పైడర్ అని కనిపిస్తుందా స్పైడర్ ఎస్పీవై డిఈఆర్ ఇంకొక ఎన్విరాన్మెంట్ లాంచ్ అని క్లిక్ చేయండి ఇది మినిమం ఒక వన్ టు టూ టూ మినిట్స్ పడుతుంది ఫస్ట్ టైమ్ ఓకేనా చూడండి ఇది స్పైడర్ ఇంకో కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట అంటే పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ రకరకాలుగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ మీకు అందరికీ తెలియాలి మీకు మనం కొద్దిగా ఇది కొద్దిగా టైం పడుతుంది ఒక్క నిమిషం ఇది మనకు ఒక చూడండి స్పైడర్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో ఇంకా బాగుంటుంది మీకు ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా జస్ట్ గివ్ మీ టూ మినిట్ రెండు నిమిషాలు టైం ఇవ్వండి నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకేనా సార్ చెప్పండి సార్ జూపిటర్ అండ్ స్పైడర్ రెండు యూజ్ చేయాలా సార్ కంపల్సరీగా లేదు లేదు మీ ఇష్టం అంటే మన దగ్గర చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీకు ఏ ఆప్షన్ కావాలి ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు ఓకేనా అంటే మూడు చూపిస్తాను రెండు రెండు మూడు రకాలు చూపిస్తాను మీకు ఏది నచ్చితే అది వాడుకోండి ఓకేనా నాకు తెలిసి ఫ్రెషర్స్ కి జూపిటర్ నోట్ బుక్ మోస్ట్ ప్రిఫరబుల్ అనమాట ఓకేనా నేను మీకు చాలా చూపిస్తాను నన్ను కంగారు పడకండి నాకు టూ మినిట్స్ టైం ఇవ్వండి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే ఇందాక అది ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఒకవేళ మీకు ఇది నచ్చింది అనుకోండి ఇదే వాడుకోండి మీరు రేపు నుంచి ఓకేనా ఒక టూ మినిట్స్ పడుతుంది ఫస్ట్ టైము వచ్చేసింది ఇది చాలా కొంతమందికి ఇది నచ్చుతుంది చూడండి కనిపించిందా ఇందులో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపించేది ఒక నిమిషం ఒక్క నిమిషం నేను పెన్ తీసుకుని చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తుందా లెఫ్ట్ సైడ్ దీన్ని ఏమంటారు అంటే ప్రోగ్రామ్ విండో అంటే ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తా అనమాట ఓకేనా దీని ప్రోగ్రామ్ విండో అంట అర్థమైందా ఇక్కడ రాసాను చూడండి ఇదిగో ప్రింట్ హలో వెల్కమ్ ఏ కామా బి ఈక్వల్ టెన్ కామా ట్వంటీ రాశాను ఇక్కడ ఓకేనా దీన్ని రన్ చేయాలంటే ఇదిగో ఇక్కడ ఓకే దీన్ని రన్ చేయాలనుకోండి 
ఇక్కడ రన్ బటన్ చూడండి ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ బటన్ చూడండి గ్రీన్ బటన్ ఇక్కడ గ్రీన్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ కనిపిస్తుందండి హలో ఇక్కడ మీరు ఈ బటన్ క్లిక్ యా ఇక్కడ ఈ బటన్ క్లిక్ చేసారు ఇంకా అవుట్పుట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ హెలో వెల్కమ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అయ్యి థర్టీ అని ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే నేను రెండు సార్లు ప్రెస్ చేశాను కాబట్టి టూ టైప్ ఇది దీన్ని ఏమంటాం అవుట్పుట్ విండో అంటాం అనమాట దీన్ని అర్థమవుతుందా కన్జోల్ విండో అనొచ్చు దీన్ని అవుట్పుట్ విండో అని కూడా అంటారు అనమాట అంటే ప్రోగ్రామ్ ఏమో ఇక్కడ రాస్తాము ఇదేమో అవుట్పుట్ విండో అనమాట అర్థమైందా తర్వాత ఈ నెక్స్ట్ విండో ఇంకో విండో ఉంది చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇదిగో వేరియబుల్ ఎక్స్ప్లోర్ ఎక్కడైతే నేను ఏ కామా బి అన్నాను చూడండి ఏ అనేది వేరియబుల్ ఏ ఇంటీజర్ తర్వాత దాని వాల్యూ టెన్ అనమాట బి అనేది ఏమో ఇంటీజర్ వాల్యూ ట్వంటీ సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అన్నాను కదా థర్టీ అనమాట అంటే ఇందు ఒకే ప్రోగ్రామ్ లో అన్ని మనం ఒకేసారి చూడొచ్చు అనమాట అర్థమైందా దీన్ని స్పైడర్ అంటాం మనం ఓకేనా మీరు ఫైల్ సేవ్ చేయాలనుకోండి ఫైల్ సేవ్ యాస్ డెస్క్టాప్ మీద టెంప్ డాట్ పివై డాట్ పివై అంటే పైతాన్ ఫైల్స్ అనమాట అర్థమైందా ఆల్ ఫైల్స్ అని పెట్టుకుని సేవ్ అన్నారనుకోండి మీకు డెస్క్టాప్ మీద టెంప్ డాట్ పివై అని ఫైల్ వచ్చేస్తుంది వచ్చిందా ఇదిగో అంటే ఇదొక ఎన్విరాన్మెంట్ కొంతమందికి అంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎవరు వాడతారంటే ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామింగ్ మన ప్రోగ్రామింగ్ లో మంచి నాలెడ్జ్ వచ్చింది అనుకోండి ఐ విల్ ప్రిఫర్ స్పైడర్ ఓకే నేను ఎవరిని ప్రిఫర్ చేస్తానంటే స్పైడర్ అనేది కొద్దిగా ప్రోగ్రామింగ్ బాగా వచ్చిన వాళ్ళకి స్పైడర్ ఫ్రెషర్స్ కి ఐ విల్ ప్రిఫర్ జూపిటర్ నోట్ బుక్ ఓకేనా నేను మీరు కొత్తగా ఇప్పుడే ఎంటర్ అయ్యారు కాబట్టి జూపిటర్ నోట్ బుక్ అయితే బాగా అర్థం అవుతుంది అనమాట అర్థమైందా హలో ఈ రెండు కాకుండా కూడా ఇంకొక విషయం ఉంది ఈ రెండు కాకుండా కూడా నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను దీన్ని ఫైల్ క్లోజ్ పిట్ అని చాలు నేను మన స్టోరీ నాటి క్లోజ్ చేయకూడదు ఓకేనా తర్వాత ఈ విండోస్ అనేది క్లోజ్ చేస్తున్నాను నేను నేను మీకు ఇంకో కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ చూపిస్తాను మీ అందరికి జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉంది కదా నేను అనకుండా కూడా క్లోజ్ చేశాను బయటకు వచ్చాను స్టిల్ నేను బయటకు వచ్చినా సరే నేను ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలను ఎలాగా చూడండి నా ఐ విల్ గో టు జూ జీమెయిల్ మీ అందరికి జీమెయిల్ ఉంది కదా చూడండి జీమెయిల్ జీమెయిల్ లాగిన్ మీరు నోట్ చేసుకోండి స్టెప్స్ మీరు అందరూ గో టు జీమెయిల్ జీమెయిల్ లోకి వెళ్ళడం తెలుసు కదా తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళాక ఇక్కడ గూగుల్ యాప్స్ అని కనిపించింది అందరికి హలో గూగుల్ యాప్స్ ఇది క్లిక్ చేయండి తర్వాత గూగుల్ డ్రైవ్ డ్రైవ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఓకేనా ఈ నైన్ డాట్స్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది తర్వాత గూగుల్ డ్రైవ్ మీద క్లిక్ చేయండి చాలు మీకు గూగుల్ డ్రైవ్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఓపెన్ అయిందా నోట్ చేసుకున్నారా ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ప్లస్ అనేది న్యూ ఉంది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి మీరు ప్లస్ న్యూ అనే క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ కింద మోర్ అని కనిపిస్తుంది అనమాట మోర్ ఈ మోర్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీరు గూగుల్ కొలాబరేటర్ అని కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా మళ్ళీ చెప్పిన ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ గూగుల్ యాప్స్ మీద క్రియేట్ చేస్తాం తర్వాత గూగుల్ డ్రైవ్ ని క్లిక్ చేస్తాం ఓకేనా గూగుల్ డ్రైవ్ ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ప్లస్ న్యూ అని కనిపిస్తుంది ఓకేనా ప్లస్ న్యూ దీన్ని క్లిక్ చేయండి తర్వాత మోర్ ఈ మోర్ లో గూగుల్ కొలాబరేటర్ అని కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా దీన్ని ఒక క్లిక్ చేయండి చాలు అయిపోయింది మీకు గూగుల్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు అనమాట మీకు అసలు ల్యాప్టాప్ కూడా అక్కర్లేదు మీరు మీరు మొబైల్ ఫోన్ నుంచి కూడా ప్రోగ్రామింగ్ చేసేసుకోవచ్చు నేను దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ చెప్తాను గూగుల్ దీని గూగుల్ కొలాబరేటర్ అంటాం ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ జూపిటర్ నోట్ బుక్ మనకి జూపిటర్ నోట్ బుక్ లో ఎలా ఉందో ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది అనమాట దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటి చూపిస్తాను మీకు నేను టూ మినిట్స్ లో ఓకేనా మీకు ఇది గూగుల్ లాగా కనిపిస్తుందా జూపిటర్ నోట్ బుక్ లాగా కనిపిస్తుందా ఫైల్ రీనేమ్ రీనేమ్ చేసి ఇక్కడ మీరు వెల్కమ్ అని పెట్టారనుకోండి అయిపోయింది ఇక్కడ ప్రింట్ హెలో అయిపోయింది ఇక్కడ మీకు సింపుల్ గా ఇక్కడ ఇక్కడ క్లిక్ చేయించాలి రన్ అయిపోతుంది ఇది కూడా గూగుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటో చెప్తాను మీకు ఇక్కడ ఒక నిమిషం చూడండి మీ మన మెషిన్స్ మోస్ట్లీ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఏమి ఉంటాయి కదా మీ మెషిన్ కానీ నా మెషిన్ కానీ నా మెషిన్ ఇప్పుడు ఎయిట్ జీబీ అనుకోండి ఓకేనా మోస్ట్లీ మీ మెషిన్స్ అన్ని ఫోర్ జీబీ అయినా మాక్సిమం మాక్సిమం నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ హలో 
ఒకవేళ చూడండి ఇక్కడ ఇదిగో ఇక్కడ చూడండి ర్యామ్ చూడండి మీకు ర్యామ్ ఇదిగో మీకు హండ్రెడ్ జీబీ ర్యామ్ ఇస్తున్నాడు మీకు ఇక్కడ ఎంత జీబీ ర్యామ్ ఇస్తున్నాడు మీకు గూగుల్ కో ల్యాబ్ లో మీరు వర్క్ చేశారనుకోండి ఇదిగో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది హండ్రెడ్ జీబీ ర్యామ్ ఇచ్చాడు మీకు హార్డ్ డిస్క్ తర్వాత ర్యామ్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీన్ జీబీ ర్యామ్ ఇచ్చాడు మీకు అంటే మీరు గూగుల్ కో ల్యాబ్ లో వర్క్ చేస్తే మీ కంప్యూటర్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ అయినా సరే మీకు ఫిఫ్టీన్ జీబీ ర్యామ్ వస్తుంది అనమాట ఫిఫ్టీన్ చూడండి ఇక్కడ ర్యామ్ అండ్ డిస్క్ స్పేస్ ఇదిగో ఫిఫ్టీన్ జీబీ ర్యామ్ హండ్రెడ్ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ ప్లస్ అన్ని రకాల సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట గూగుల్ కదా లైబ్రరీలోకి వెళ్తాయి నా అడ్వాంటేజ్ ఏంటో చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ మీకు ఓకేనా మనం ఇప్పుడు మనం గూగుల్ కొలాబరేటర్లో వర్క్ చేస్తే మనకి ఏంటి అడ్వాంటేజ్ ఫిఫ్టీన్ జీబీ ర్యామ్ వస్తుంది ఫ్రీ సెకండ్ ఏంటి హండ్రెడ్ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ వస్తుంది హార్డ్ డిస్క్ ప్లస్ అన్ని రకాల సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి కూడా ప్రీ ఇన్స్టాల్ ఫ్రీ This is the beauty of Google Collaboratory. Google Collab. We are going to freeze that. Are you doing that? Hello? Yes, sir. Okay, sir. You can call me a Gmail account. 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 Here is the run time. రన్ టైమ్ లో రన్ సెలక్షన్ చూడండి ఇక్కడ రీస్టార్ట్ రీస్టార్ట్ రన్ టైమ్ ఉంది తర్వాత చేంజ్ రన్ టైమ్ ఉన్నది చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు ఏమైనా కనిపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ సిపి జిపియు టిపియు అంటది జిపియు అంటే ఏంటి మనం నార్మల్ గా టెక్స్ట్ మీద వర్క్ చేసా అనుకోండి ఇప్పుడు నేను మీరు చేసే ప్రోగ్రామ్స్ అని చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను వర్క్ చేసేది అనుకోండి ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం టూ మినిట్స్ ఉండండి ప్లీజ్ ఓకే ఒక్క నిమిషం టైం ఇవ్వండి నాకు నేను మీకు పెన్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం వాడే సిపియు కదా సిపియు అంటే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఓకేనా సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఒకవేళ మనం ఇప్పుడు నేను డేటా సైన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అనుకోండి వన్ ల్యాక్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా టెన్ ల్యాక్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి చాలా పెద్ద డేటాతో వర్క్ చేయాలి అప్పుడు నాకు ఏం చేయాలి సిపియు సరిపోదు దాన్ని కట్టి నేనేం చేయాలి జిపియు వెళ్ళాలి జిపియు అంటే గ్రాఫికల్ ప్రాసెసర్ యూనిట్ ఇంకా ఎక్కువ అనుకోండి హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ డేటాతో చేయాలనుకోండి టీపీ అంటాం అనమాట టీపీయూ టెన్సర్ ఫ్లో టెన్సర్ ఫ్లో ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అంటే డేటా పెరిగే కొలది నా సిపీ సరిపోదు నా మెషిన్ యాక్సెస్ సరిపోదు అనమాట నార్మల్ గా నేను వేళ జీపీయూకి వెళ్ళాలి టీపీయూకి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు నేను గూగుల్ కొలాబ్కి వెళ్ళటం వల్ల అంటే నేను నాకు ఫ్రీగా చూడండి రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఫ్రీగా చేంజ్ రన్ టైమ్ అని నా ప్రోగ్రామ్ ని ఇదిగో జిపి లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు టీపీ లో కూడా వర్క్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా మనం నార్మల్ మెషిన్ లో ఓన్లీ సిపియు మాత్రమే వర్కౌట్ చేయగలం దిస్ ఇస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ గూగుల్ కో ల్యాబ్ అర్థమైందా ఈ రోజు ఓకే ఈ రోజు మనం వర్క్ ఏ నేర్చుకున్నాం అసలు వాట్ ఈస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ పైతాన్ లో మనం వర్క్ చేయడానికి ఏమే మీరు సిలబస్ లో మీ సిలబస్ లో కూడా అదే ఇచ్చారు చూడండి ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి పైతాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ నేను ఒకసారి స్క్రీన్ క్లియర్ చేస్తున్నా చూడండి ఓకేనా ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా ఇదిగో పైతాన్ లో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పైతాన్ అంటే ఏంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ పైతాన్ విత్ పైతాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ రకరకాల పైతాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అనమాట ఓకేనా మనం ఏం చూసాము అనకుండ అనకుండా ఒకటి చూసాము పైతాన్ ఐడిల్ ఒకటి చూసాము తర్వాత గూగుల్ కొలాబొరేటరీ ఒకటి చూసాము గూగుల్ కొలాబ్ మీకు ఏది ప్రిఫర్ చేస్తారు చెప్పండి మోస్ట్లీ నేను క్లాస్ లో అయితే జూపిటర్ నోట్ బుక్ ప్రిఫర్ చేస్తాను ఓకేనా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ వరకు గూగుల్ పెట్టి తర్వాత కొన్ని స్పైడర్ స్పైడర్ చూద్దాం కొన్ని గూగుల్ కొలాబ్ లో చూద్దాం కొన్ని ఐడియల్ లో చూద్దాం ఓకేనా అన్ని టచ్ చేద్దాం మనం ఓకేనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి 